నాకైతే తనివి తీరటం లేదు ఇంకా ఇంకా మాట్లాడాలని అనిపిస్తుంది రంగస్థలం మూవీ గురించి ఎందుకంటే నాకు ఏదైనా సినిమా నచ్చితే బాగా నచ్చితే మనసులోకి తీసేసుకుంటాను ఒక్కసారి మనసులోకి తీసుకున్నాను అంటే ఆ సినిమా నన్ను వెంటాడుతూనే ఉంటుంది ఏదైనా ఒక విషయం గురించి ఎక్కువ ఆలోచిస్తే చాలా అనిపిస్తాయి అలా అనిపించిన వాటిని ఎవరితోనైనా పంచుకోవాలి నాకు మీరే ఫ్రెండ్స్ అందుకని మీతోనే పంచుకుంటున్నాను ఐ థింక్ నేను మీకు బోర్ కొట్టించట్లేదు అనుకుంటున్నాను అయినా ఇంకా ఒకటి లేదా రెండు అందుకు మించి ఎక్కువ వీడియోలు చేయను రంగస్థలం గురించి అలానే అనుకుంటున్నాను కంట్రోల్ అయితే చేసుకోలేను ఎందుకంటే ఒక మంచి సినిమా గురించి ఎంత మాట్లాడినా తప్పు లేదు ఈ వీడియోలో రంగస్థలం మూవీకి సంబంధించి మరికొన్ని బెస్ట్ మూమెంట్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాం ఇంతకు ముందు నేను వాటిని మీతో పంచుకోలేదు సినిమా ఆయన మహా నేను మిస్టర్ బి నా మాట సూటిగా ఉంటుంది మాట క్లియర్ గా ఉంటుంది మీరు చూస్తున్నారు మిస్టర్ బి ఛానల్ సినిమాలో సుకుమార్ గారికి సంబంధించిన బెస్ట్ మూమెంట్స్ ని షేర్ చేసుకుంటాను ఆ తర్వాత రామ్ చరణ్ కి సంబంధించిన బెస్ట్ మూమెంట్స్ ని షేర్ చేసుకుంటాను ముందు సుకుమార్ గారి బెస్ట్ మూమెంట్స్ ఆల్రెడీ మాట్లాడుకున్నాం సుకుమార్ గారి డీటెయిలింగ్స్ ఇంట్రెస్టింగ్ గాను వెరైటీ గాను ఆకర్షణీయంగాను ఉంటాయని మీరు అబ్జర్వ్ చేశారా లేదో సినిమాలో సుకుమార్ గారు ఒక షర్ట్ కి అంటే చొక్కాకి కూడా ఓ రోల్ ఇచ్చారు బ్లాక్ కలర్ షర్ట్ దాని మీద లైట్ సిమెంట్ కలర్ స్ట్రైప్స్ ఉంటాయి ఆ షర్ట్ ని సినిమాలో రామ్ చరణ్ వేసుకుంటాడు ఆది పినిశెట్టి కూడా వేసుకుంటాడు అంటే చిట్టిబాబు వేసుకున్నాడు అతను అన్న కుమార్ బాబు కూడా వేసుకున్నాడు ఓ సీన్ లో చిట్టిబాబు ఒంటి మీద కనిపించే ఆ షర్ట్ మరో సీన్ లో కుమార్ బాబు ఒంటి మీద కనిపిస్తుంది సరిగా గమనించండి లో సుకుమార్ గారు ఓరయో పాటలో ఆ షర్ట్ గురించి పర్టికులర్ గా చంద్రబోస్ గారితో రెండు లైన్లు రాయించి దానికి సంబంధించి షూట్ చేసి విజువల్స్ కూడా పెట్టారు ఆ షర్ట్ తో సుకుమార్ ఏం చెప్పదలుచుకున్నారు అంటే ఆ అన్నదమ్ముల మధ్యన అనుబంధం ఎంత గొప్పగా ఉంది అని అన్న చొక్క తమ్ముడు వేసుకోవడం తమ్ముడు చొక్క అన్న వేసుకోవడం ఇలాంటి విషయాలు మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీస్ లో రెగ్యులర్ గా జరుగుతూ ఉంటాయి అక్కడ వరకే కాదు షర్ట్ కోసం తన్ను కొట్టాలు కూడా ఉంటాయి సినిమాలో ఆది పాత్ర పరిచయం అవుతున్న సన్నివేశంలో రామ్ చరణ్ తో చెప్పిస్తారు సుకుమార్ గారు షర్ట్ కోసం మేము తన్నుకున్నాం అందుకని ఇప్పుడు మాట్లాడుకోవడం లేదు అని చూసుకుంటే అది చాలా చిన్న విషయం కానీ దాన్ని కూడా జాగ్రత్తగా తీసుకుని దాంతో కూడా ఒక ఫీల్ ని కలిగించే ఏర్పాటు చేశారు సుకుమార్ సినిమాలో అది సుకుమార్ గొప్పతనం ఆయన బ్రిలియన్స్ వండర్ఫుల్ అంతే ఇరవై ముప్పై సంవత్సరాల క్రితం మన సొసైటీలో కుల వివక్షత తీవ్రంగా ఉండేది ఆ డిఫరెన్స్ నేను పర్సనల్ గా ఎక్స్పీరియన్స్ చేశాను మా ఇంట్లో ఉన్న ముసలోళ్లు కొంతమందిని తక్కువగా చూడటం నా ఫ్రెండ్స్ ను కూడా అలాగే నన్ను కొంతమంది తక్కువగా చూడటం ఏంటో ఇది నాకు చిన్నప్పుడు అర్థమయ్యేది కాదు రంగస్థల మూవీలో సుకుమార్ గారు గ్లాస్ ని కడిగి పెట్టెళ్ళు అని పాయింట్ ని పెట్టారు అలాంటి వ్యవహారాలని నేను నా చిన్నప్పుడు చూశాను అలా ఉండేది సిచ్యువేషన్ పోతే ఇక్కడ కూడా సుకుమార్ గారి స్మార్ట్ వర్క్ ఉందని చెప్పాలి ఆ విషయానికి సంబంధించి సుకుమార్ గారు నాకు చాలా బాగా నచ్చారని చెప్పాలి ఎందుకంటే వివక్షత అనేది చిన్న పాయింట్ కాదు ఎత్తుకుంటే సినిమా అంతా అదే వద్ది కావాల్సిన కాంట్రవర్సీలు కూడా వస్తాయి కానీ సుకుమార్ ఉద్దేశం కాంట్రవర్సీలు చేయటం కాదు మ్యాటర్ ని కన్వే చేయటం అంతే ఇంటు ద డీప్ డీటెయిల్స్ లోకి వెళ్లకుండా జస్ట్ సింపుల్ గా గ్లాస్ మ్యాటర్ తో అప్పట్లో వివక్షత ఇలా ఉండేది అని గొప్పగా చెప్పారు ఇది తెలివి గల పనితనం సుకుమార్ అందరికంటే డిఫరెంట్ ఎందుకో ఈ మ్యాటర్ ను బట్టి కూడా అర్థం చేసుకోవచ్చు ఆ గ్లాస్ మ్యాటర్ సినిమాలో వస్తున్నప్పుడు విలన్ మీద మామూలుగా కాలదు ప్రేక్షకులకి ఆ రేంజ్ లో ఇంపాక్ట్ ని క్రియేట్ చేశారు అందుకని బండతో గ్లాస్ ని రామ్ చరణ్ బద్దలు కొట్టినప్పుడు థియేటర్ దద్దరిల్లింది సుకుమార్ గారి బ్రిలియన్స్ కి మరో మచ్చు తునక ప్రెసిడెంట్ గారి పేరు అనే మ్యాటర్ కూడాను నిజంగా వండర్ఫుల్ థాట్ అది ఆ థాట్ తో ఆయన సినిమా ఇంటర్వెల్ కి ఊహించని ఊపిచ్చారు రంగస్థలం ఊరికి ముప్పై సంవత్సరాల నుంచి ఒకటే ప్రెసిడెంట్ ఆ ప్రెసిడెంట్ పేరు ఏమిటి అనేది కూడా ఆ ఊర్లో ఎవరికి తెలియదు అందరూ ప్రెసిడెంట్ గారు అని మాత్రమే పిలుస్తూ ఉంటారు ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తేనో వేరే ఏదైనా రకంగా పోటీలోకి దిగితేనో పేరు బయటకు వచ్చే అవకాశం ఉండేది కానీ రంగస్థలం ప్రెసిడెంట్ ఆ అవకాశం ఎక్కడా ఇవ్వలేదు ఆ ఊరి జనాలని అమాయకులు చేసి పీడించుకు తింటున్నాడు కనీసం ప్రెసిడెంట్ పేరేమిటో తెలుసుకోవాలి అనే ఊహ కూడా లేకుండా అజ్ఞానపు అంధకారంలో ఆ ఊరి ప్రజలు బతుకుతున్నారు అది తన గొప్ప ఊరి జనం తనకిస్తున్న గౌరవం అని విర్రవిగుతూ ఉంటాడు ప్రెసిడెంట్ ఓయబ్బా వీళ్ళను ఏంటి మదం అని ప్రేక్షకులు అందరికీ అనిపిస్తుంది సినిమా చూస్తున్నప్పుడు అలా అనిపించేలా చేసి చిట్టిబాబుతో జస్ట్ ప్రెసిడెంట్ పేరు చెప్పించే ఇంటర్వెల్ బ్యాంక్ లో ప్రకంపనలు క్రియేట్ చేశారు సుకుమార్ చూసుకుంటే అది కూడా చాలా చిన్న విషయం కానీ సుకుమార్ క్రియేట్ చేసిన విధాయకమే వేరు అది ఫైనెస్ట్ క్రియేట్ వర్క్ బ్యూటిఫుల్
అలానే క్లైమాక్స్ కు సంబంధించి కూడా సుకుమార్ ఎక్సలెన్సీ అణు అణు నాకు అనిపిస్తుంది ఫైనల్ ట్విస్ట్ అయితే ఫెంటాస్టిక్ అండ్ మైండ్ బ్లోయింగ్ అయితే గెస్ట్ చేయడానికి ఎక్కడ అవకాశం ఇవ్వకుండా లాస్ట్ లో రివీల్ చేసి బలే త్రిల్ చేశారు అసలు నేను గెస్ట్ చేశాను ఇంటర్వెల్ వచ్చేప్పటికి ఇంటర్వెల్ తర్వాత కనిపించిన సీన్స్ ను బట్టి చిట్టిబాబు టార్గెట్ జగద్ బాబు పాత్ర కాదు వేరే అని కానీ ఎందుకు అనేది మాత్రం గెస్ట్ చేయలేకపోయాను కానీ ఆయన డీటెయిల్స్ మాత్రం నీట్ గా నిచ్చుకుంటూ వచ్చారు దానికి సంబంధించి మోస్ట్లీ పొలిటికల్ యాంగిల్ ఉందేమో ఫస్ట్ హెల్ప్ చేసిన ప్రకాష్ రాజ్ తర్వాత జగద్ బాబు పాత్రతో కలిసిపోయారేమో అనిపించింది కానీ ఊహించని ట్విస్ట్ తో సాటిస్ఫాక్టరీ థ్రిల్లింగ్ ఇచ్చారు సుకుమార్ గారు ఈ విషయాలనే కాదు చాలా వరకు సుకుమార్ గారు నాణ్యమైన విషయాలనే సినిమాలో ఇన్వాల్వ్ చేసుకుంటూ వచ్చారు లక్ ఏమిటంటే అన్ని వర్కౌట్ అయ్యాయి అనవసరంగా పెట్టారు దీన్ని పెట్టకుండా ఉంటే బాగుండేది అనే అవకాశం ఎక్కడ ఇవ్వలేదు సుకుమార్ గారు రియల్లీ అమేజింగ్ వర్క్ థ్యాంక్ యూ సుకుమార్ గారు మా అందరికి కూడా రంగస్థలం రూపంలో ఓ గొప్ప అనుభూతిని పంచారు రామ్ చరణ్ గురించి వీలు చిక్కినప్పుడల్లా చెప్తూనే ఉన్నాను అయినా కూడా మరికొన్ని విషయాలు అతని గురించి చెప్పాల్సినవి ఉన్నాయి రామ్ చరణ్ సినిమాలో ప్రదర్శించింది ఫైనెస్ట్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఆ సినిమాని మళ్లీ మళ్లీ చూస్తున్నప్పుడు అర్థం అవుతుంది దాని వాల్యూ సినిమాలో చాలా బెస్ట్ మూమెంట్స్ ఉన్నాయి రామ్ చరణ్ యాక్టింగ్ గొప్పతనం గురించి చెప్పడానికి కొన్ని విశేషాలను ఇక్కడ మాట్లాడుకుందాం సినిమా స్టార్ట్ అయిన తర్వాత చిట్టిబాబు తన కథని తనే చెప్పుకుంటూ ఉంటాడు అప్పుడు ఓ సీన్ వస్తుంది ఆ సీన్ లో నన్ను అందరూ సౌండ్ ఇంజనీర్ అంటారు అని పరిచయం చేసుకుంటాడు ఆ సీన్ లో రామ్ చరణ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అండ్ యాక్షన్ వండర్ఫుల్ అనమాట ఫస్ట్ టైం సినిమా స్టార్ట్ అయిన తర్వాత చిట్టిబాబు క్యారెక్టర్ తో అక్కడ కనెక్ట్ అవుతాం అంతే చివరి వరకు వదిలిపెట్టాం సినిమాలో చెప్పుకోదగ్గ బ్యూటిఫుల్ పార్ట్ చిట్టిబాబు రొమాన్స్ ఏ ఫస్ట్ టైం రామలక్ష్మిని చిట్టిబాబు చూడకూడని పొజిషన్ లో చూస్తాడు అక్కడ పడిపోతాడు ఆ తర్వాత రామలక్ష్మికి బీట్ ఇటు మొదలు పెడతాడు ఆ బీట్ కొట్టే సన్నివేశాలన్నింటిలోనూ రామ్ చరణ్ ఎరగదీసి పారేశాడనే చెప్పొచ్చు పల్లెటూరి నాటు బాబు అమ్మాయికి బీట్ కొడితే ఎంత చక్కగా ఉంటుందో అచ్చంగా అలాగే చూపెట్టాడు ఓ సీన్ ఉంటది అందులో రామలక్ష్మి గురించి రంగమ్మతకి చెప్తా ఉంటాడు చిట్టిబాబు అప్పుడే కట్టెల మూట నెత్తి మీద పెట్టుకుని అక్కడికి వస్తుంది రామలక్ష్మి చిట్టిబాబుకి చూడని రామలక్ష్మికి తెలియకూడదు ఇంకా చూడండి అప్పుడు చిట్టిబాబు వేసే వేషాలు అలా ఎలా ఉండవు అద్దరిపోతాయంతే ఆ సీన్ లో రామ్ చరణ్ బలే చేశాడు అసలు అలానే తర్వాత రామలక్ష్మి పొలానికి నీళ్లు పెట్టడానికి ఇంజనీర్ చిట్టిబాబు తన ఇంజిన్ తో వెళ్తాడు అప్పుడు కూడా మ్యాటర్ అదే చిట్టిబాబుకి చెవుడని రామలక్ష్మికి తెలియకూడదు తన తెలివికి పదును పెట్టి మంచి ట్రిక్ లు ప్లాన్ చేసి ఆ సీన్ లో కూడా చక్కటి సందడి అందిస్తాడు చిట్టిబాబు ముఖ్యంగా ఆ సీన్ లో అగ్రత్ పుల్లలు పట్టుకుని దొంగ పూజ కూడా చేస్తా ఉంటాడు ఆ వ్యవహారంలో రామ్ చరణ్ యాక్టింగ్ అయితే ఆసమ్ అనే చెప్పాలి తర్వాత మరో సీన్ ఉంది రామలక్ష్మిని కలుసుకోవడానికి అర్ధరాత్రి పూట ఆమె ఇంటికి వెళ్ళాడు అసలు ఏమాత్రం చప్పుడు చేయకుండా ఇల్లు ఆవిడ నిద్రలేపాడు కానీ చిత్రం ఏమిటి అంటే చిట్టిబాబు ఏమాత్రం సౌండ్ చేయకపోయినా ఇంట్లో వాళ్ళందరూ లేచి కూర్చున్నారు వాళ్ళిద్దరు ఏం చేస్తున్నారో చూస్తున్నారు షో ఆ సీన్ లో కూడా రామ్ చరణ్ యాక్టింగ్ వండర్ఫుల్ అనే చెప్పొచ్చు తర్వాత కొన్ని మంచి సిచ్యువేషన్ లో పడి రామలక్ష్మి చిట్టిబాబు ప్రేమలో పడిపోయారు వాళ్ళిద్దరూ కూడా రొమాన్స్ చేసుకోవడానికి ఓ సందర్భంలో గోదావరి వడ్డునున్న రెల్లు పొదల్లోకి వెళ్లారు ఆ సీన్ లో కూడా రామ్ చరణ్ ఓ చిన్న పిల్లోడు లాగా ఇమెచ్యూర్ లవర్ లాగా చాలా బాగా చేశాడు అసలు పోతే చిట్టిబాబు మంచివాడు అమాయకుడు మాత్రమే కాదు అతనిలో ఓ రాక్షసుడు కూడా ఉన్నాడు ఆ రాక్షసుడు బయటకు వచ్చినప్పుడు చిట్టిబాబు ప్రదర్శించే కర్కసత్వం వణుకు పుట్టించేస్తుంది కాకపోతే న్యాయం చిట్టిబాబు వైపు ఉంటది కాబట్టి ఆ రాక్షసత్వాన్ని ఆ కర్కసత్వాన్ని మనందరం ఎంజాయ్ చేస్తాం ఇంటర్వల్ ముందర అజయ్ ఘోషిని కొట్టే సీన్ ఒకటి ఉంటది రెండు కాళ్లు పట్టుకుని అటు కొట్టి ఇటు లేపి నేలకేసి కొడతాడు ఆ సీన్ లో రామ్ చరణ్ మృగంలానే అనిపిస్తాడు ఓ షార్ట్ ఉంటది అజయ్ ఘోష్ ని కింద పడేసి రెండు కాళ్ళని చేతిలో పట్టుకుని లాక్కెళ్తూ ముందలొస్తున్న విలన్స్ ని రౌడీల్ ను కొడతా ఉంటాడు అప్పుడు సింహం లాగా జూలు విదిలిస్తాడు ఓ ఎబ్బా షాట్ అసలు అది రామ్ చరణ్ ఎక్స్ప్రెషన్ యాక్షన్ సూపర్ అసలు అలానే మరో సీన్ ఉంటది జిగేల్ రాణి పాట తర్వాత కుమార్ బాబు మీద రౌడీలు అటాక్ చేస్తారు రౌడీలు చాలా మంది ఉంటారు అందరినీ కలబడి కొడతానే ఉంటాడు కానీ ఎవరు తగ్గరు ఓ కొమ్ము దొరుకుద్ది దొరికినట్టు దొరికినట్టు పొడిచి పారేస్తాడు తర్వాత అందరూ చచ్చారా లేదా అని ఒక్కొక్కరిని పట్టుకుని చచ్చేదాకా పొడిచి వాడు ఊపిరాగిందా లేదా అని చూస్తూ తర్వాత వదిలేస్తూ వెళ్తూ ఉంటాడు నిజంగా చాలా భయం చేశాడు ఆ సీన్ లో రామ్ చరణ్ ఇలా ఒకటని కాదు ప్రతి ఎమోషన్ ని ఎంత వరకు ఎక్కడ వరకు ఎలా చెప్పాలో అలా చెప్
తర్వాత మరో సీన్ కూడా నాకు రామ్ చరణ్ చేసింది బాగా నచ్చింది ఇంట్లోంచి చిట్టిబాబు నాన్న వెళ్ళిపోమంటాడు చేసిన తప్పుని సరిదిద్దుకుని ఇంటికి వస్తాడు కానీ ఇంట్లోకి వెళ్ళడు బయట నుంచి కారాలు పోతా ఉంటాడు ఇంట్లో వాళ్ళు లోపలికి రమ్మంటే రాడు బయట కూర్చుంటాడు ఈలోపు రామలక్ష్మి చిట్టిబాబుకి క్యారేజ్ తీసుకొస్తుంది బయట కూర్చుని తింటా ఉంటాడు అప్పుడు ఇంట్లో ఉన్న ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరూ కూడా పళ్ళాలు పెట్టుకుని కూర ఏమని వచ్చి కూర్చుంటారు ఆ సీన్ లో కూడా రామ్ చరణ్ అండ్ మిగతా ఆర్టిస్టులు అందరూ కూడా సూపర్ గా చేశారు ఆ పైన క్లైమాక్స్ గురించి అందులో రామ్ చరణ్ యాక్టింగ్ గురించి ఇంతకు ముందు మాట్లాడేసుకున్నాం అది నెక్స్ట్ లెవెల్ యాక్టింగ్ మెచ్యూర్డ్ యాక్టింగ్ నటుడుగా రామ్ చరణ్ ఎంత ఎదిగాడో చెప్పే యాక్టింగ్ అది ఇవి కొన్ని సంగతులు ఇంకా కొన్ని ఉన్నాయి వీలు దొరికితే వాటి గురించి కూడా మాట్లాడుకుందాం ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ తో షేర్ చేసుకోండి మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ చేయండి ఈ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నేను మిస్టర్ బి కీప్ వాచింగ్ మిస్టర్ బి ఛానల్ థ్యాంక్ యూ